Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Titan Chess. Oggi voglio parlarvi di quanto sia difficile vincere nel gioco degli scacchi e analizzerò la mia partita contro Daniela Movileanu, numero 4 italiana, nonché mia compagna di squadra in nazionale, giocata la settimana scorsa al campionato italiano online femminile. Comincio col sottolineare che dal mio punto di vista il gioco online e il gioco a tavolino sono due cose completamente diverse. Sicuramente il passaggio dalle tre dimensioni alle due dimensioni cambia per quanto riguarda il calcolo e ehm, nell'evento in particolare la cadenza era rapid, quindi rispetto a una partita a tempo lungo ci sono tanti fattori da prendere in considerazione. Per esempio l'apertura non è poi così tanto importante e infatti quasi tutte le partite sono state decise da errori di calcolo o eh, errori fatti in Zeitnot in fase della partita successive all'apertura. Per questo motivo eh, andrò molto velocemente all'inizio. La nostra è stata una siciliana in cui Daniela ha giocato con G6 e eh, di solito eh, le piacciono le strutture tipo dragone, per cui io ho preferito eh, giocare qualcosa di un po' diverso, leggermente minore, e poi divertirci in una posizione complicata. Cavallo C6 D4, D5 e per D donna per, e il bianco ha uno sviluppo piuttosto semplice, cavallo C3 guadagnando un tempo sulla regina, D5 costringendo il cavallo a indietreggiare, Donna di 4 cavallo F6 e in poche mosse eh, ho guadagnato un pedone. Qui eh, la mia avversaria vuole cambiare le donne e per me è anche conveniente perché doppio i due pedoni sulla colonna B, quindi il pedone in B6 e il pedone in B7, e adesso diventeranno un punto di facile attacco per il bianco. Infatti ho giocato subito al fiere 3 e eh, come vi dicevo ho guadagnato un pedone. Perché dico che l'apertura non è importante, lo vedrete tra un bel po' di mosse. Anche qui eh, questa non è la fase critica della partita, per cui entrambe abbiamo semplicemente sviluppato i pezzi e eh, abbiamo arroccato. Ricordate sempre che eh, in apertura, nelle prime mosse, è fondamentale portare i pezzi al centro, mettere al sicuro il re, ed entrambe lo abbiamo fatto. E con la differenza che però il bianco ha un pedone di vantaggio e dopo questo cambio, ovvero alfiere per F3, G per F3, il bianco ha anche la coppia degli alfieri, che non è da poco. Cavallo di 7 e qui Daniela ha trovato un piano interessante perché ha provato a eh, ricatturare il mio pedone, infatti dopo alfiere 3, torre C8, voleva rifarsi sulla colonna C. Eppure, dopo alfiere B3, alfiere per C3, eh, ho trovato una bella risorsa, secondo me, ovvero torre a C1, sfruttando l'inchiodatura dell'alfiere in C3 rispetto alla torre in C8 sospesa. Per quale motivo il, il bianco ha la possibilità di sfruttare l'inchiodatura? Perché, come dicevo prima, è in grande, in grande vantaggio di, di sviluppo, per cui il nero ancora fa fatica a far collaborare i pezzi tra di loro. Ho mantenuto il mio eh, pedone in più per, per quasi tutta la partita e eh, come sempre cosa bisogna fare quando si è in leggero vantaggio? Bisogna assolutamente cambiare i pezzi ed è eh, quello che ho provato a fare. Vedete qui eh, il grande squilibrio tra i due alfieri del bianco e i due cavalli del nero. La struttura eh, adesso si è un po' indebolita poiché ho i due pedoni doppiati, però eh, qual è il piano da realizzare per concretizzare questo vantaggio? Sicuramente, eh, come dicevo, bisogna cambiare i pezzi, ma anche provare a creare un pedone passato. Infatti eh, Daniela ha provato a impedire la mia spinta in C4 giocando la mossa B5. È vero che a questo punto... C4 immediatamente non è una buona mossa e quindi io ho fatto torre C1 e subito dopo sono riuscita a spingere. 
Come vi dicevo, l'idea è quella di crearsi un pedone passato e infatti dopo il cambio il bianco ha un pedone in più, ha il pedone passato A, quindi lontano dai cavalli e contro questi assolutamente acquista una, una forza maggiore e, e anche la coppia degli alfieri. Torre di 8, torre di 1, cavale 4, alfiere B3. Anche qui possiamo andare abbastanza velocemente perché eh, le mie mosse sono state abbastanza semplici e lineari. Qui l'unico piano del bianco è sicuramente portare in gioco il re, perché come sapete in tutti i finali il re acquisisce un ruolo veramente importante, perché finalmente può entrare in gioco ed essendoci pochi pezzi sulla scacchiera può farlo senza troppi pericoli. Ma cosa ancora più importante è spingere il pedone A quanto più possibile fino a promuovere chiaramente idealmente, però diciamo che ci sono riuscita, ve lo anticipo già. Cavallo H4, torre di 4, cavallo C3, torre di 3, qui abbiamo fatto un po' di mosse veloci e se non ricordo male entrambe avevamo più o meno eh, 6 o 5 minuti, quindi fin qui la gestione del tempo devo dire che era andata abbastanza bene, sottolineo fin qui. Ok, a questo punto, dopo alfiere di 2 e eh, torre B4, vediamo che la posizione è cambiata perché finalmente il bianco ha la possibilità di spingere in A4. Qui ho giocato H3 per darmi spazio al, al re e subito dopo eh, non avere problemi sulla, sulla prima traversa. Infatti eh, il cavallo in H4 controlla la casa G2 per cui se il nero riuscisse a giocare per esempio eh, torre c1, chiaramente in questo caso è impossibile, però se il nero potesse mettere la torre sulla prima traversa, con il pedone in h2 sarebbe matto del corridoio, quindi ho preferito prevenire con la mossa h3. Cavallo f5, a5, vedete che prosegue la, eh, la concretizzazione, Mettere la torre dietro al pedone è anche un modo tipico di, eh, di proseguire e di, di avanzare. Di solito è più comune nei finali dei torri, ma qui chiaramente il fatto che ci siano i pezzi leggeri cambia, cambia veramente poco. Ricordate che per chi vuole attaccare, quindi per chi è in vantaggio, è sempre meglio avere la torre dietro al proprio pedone. Stessa cosa in realtà anche per chi si vuole difendere, perché avere la torre eh, davanti al pedone fa sì che questa in difesa sia ancora più passiva. Per cui chi riesce per primo a mettere la torre dietro al pedone sicuramente è più contento. Torre A6. E la domanda è come fare a scacciare la torre. La torre chiaramente non è un grandissimo bloccatore, per cui il bianco non può immediatamente cacciarla giocando al fiere c4 perché eh, il cavallo in d6 difende la casa c4 e quindi io ho giocato prima al fiere c2 con l'idea di metterlo in d3 cosa che infatti ho fatto e vedete come i pezzi del nero comunque sono abbastanza legati tra di loro il nero non ha troppo controgioco al fiere c5, al fiere b6 e finalmente sono riuscita a questo punto a cambiare una coppia di pezzi leggeri. Per quale motivo sto cambiando il mio alfiere, che sembra chiaramente un ottimo alfiere, per il suo cavallo? Perché a questo punto posso spingere direttamente in A6 senza preoccuparmi che eh, la mia avversaria possa rimangiare il mio alfiere in D3, che sembra essere impresa, ma eh, bisogna notare che il pedone in A6 va da solo a promozione, eh, eh, un pedone in sesta vale veramente tanto. Infatti Daniela ha giocato torre C8 e successivamente torre A8. Questo è un altro bel momento, secondo me, della, della partita, perché eh, c'è stata un'evoluzione. Eh, come dicevo, abbiamo cambiato una coppia di pezzi leggeri, sono riuscita a spingere il mio pedone... Come continuare? Come vi dicevo è molto molto importante portare il re in gioco, per cui prima ho difeso il pedone con torre b6 e eh, dopo la sua re f7 ho giocato re f3. 
dove voglio portare il mio re, sicuramente mi piacerebbe portarlo in B6 o in B7, se eh, non ci fosse il suo cavallo chiaramente a difendere B7. Per cui è, è esattamente quello che ho fatto. Re D4, ho portato il re in C5 sino ad arrivare in B6, costringendo dopo eh, torre A8, A7, a eh, giocare il cavallo C8 scacco. E qui eh, ho una risorsa molto carina secondo me, perché sembra che io abbia appena preso un attacco doppio, perché il cavallo contemporaneamente mi sta dando scacco e mi sta attaccando il pedone in A7. È chiaro che eh, se il nero riuscisse a catturare in A7, eh, probabilmente il finale sarebbe pari, per cui devo assolutamente evitarlo, ma non è stata una svista, anzi era tutto previsto, perché eh, ho giocato torre per C8. Sembra eh, un sacrificio di qualità, ma in realtà non lo è, perché dopo torre per C8, alfiere B5 scacco, re D6, alfiere C6, a questo punto il mio alfiere controlla la casa di promozione del pedone, per cui eh, è chiaro che una volta promosso il bianco rimarrà con l'alfiere di vantaggio. Fin qui devo dire che è stata una partita abbastanza lineare, quindi eh, ho realizzato tutti i miei piani, ho concretizzato il vantaggio, ma ho fatto un errore. Il mio errore è stato pensare troppo. E una volta arrivata in questa posizione, dopo aver visto torre per C8, dopo aver giocato alfiere C6, ho pensato, ok, adesso ho vinto. Tra l'altro nel torneo non stavo andando particolarmente bene, per cui eh, per me questa partita era, era molto importante. Perché dico che è stato un errore? Perché non bisogna mai pensare di aver già vinto prima che la partita sia finita. Non bisogna abbassare la guardia ed è esattamente quello che ho fatto io. Chiaramente eh, non l'ho fatto consapevolmente in quel momento perché mentre stai giocando non è così semplice eh, non lasciare spazio alle proprie emozioni. Eppure è assolutamente fondamentale, perché dopo aver pensato, ok, adesso sto vincendo, sono sicura, so come si vince, chiaramente eh, ho avuto un calo di, di energie, un calo di concentrazione ed è arrivato l'errore. Ho cominciato a essere più lenta, il tempo cominciava anche a scarseggiare e, e lì si sono, si sono visti tutti i fattori di cui vi parlavo prima per quanto riguarda il gioco online e il gioco rapid in sé. Quindi dopo Alfiere C6, eh, Daniela è stata molto brava secondo me a creare quanti più problemi possibili perché ha giocato E6 e eh, chiaramente la mia preoccupazione qui era quella di cambiare il minor numero di pedoni possibili perché eh, una volta entrati nel finale con io l'alfiere di vantaggio, cambiando tutti i pedoni sarebbe patto, quindi il bianco vuole tenerli per provare a vincere. Alfiere B7 eh, ancora corretta, torre D8, D per E6, sono stata costretta a cambiarli e, e qui ho fatto un altro errore. Come dicevo prima, ho abbassato la guardia perché ero convinta eh, che la posizione fosse veramente molto vinta ed effettivamente è così. Eppure non bastano eh, 68 mosse corrette per vincere una partita di scacchi perché se sbagliate la mossa successiva perdete ugualmente, come è successo a me. Devo dire che il mio errore è stato non essere così tanto pratica, sono stata quasi troppo perfezionista, volevo pensare al modo più bello, più, più forte per vincere, eppure per farlo ho lasciato scorrere troppi secondi sull'orologio e mi sono ritrovata nel momento critico a non trovare, eh, non trovare più la, la via migliore o comunque non avere abbastanza tempo per vedere le cose in maniera più chiara, per vedere le cose per quello che erano realmente e eh, spesso quando eh, si gioca rapido anche blitz bisogna assolutamente pensare non troppo a fare tutte le mosse migliori ma a fare delle mosse normali, chiaramente mosse giuste, velocemente senza, senza perdere tempo evitando di fare questo errore. Come, come ho detto qui eh, ho sbagliato perché eh, io ho portato finalmente a promozione il mio pedone 
Adesso eh, penso che chiunque probabilmente guardando la posizione penserebbe di promuovere come prima mossa, sicuramente è la prima candidata. E, eh, non nego che la posizione sia chiaramente vinta anche dopo a otto donna e questo è eh, il finale che poi abbiamo giocato. Eppure c'era una mossa più forte, una mossa più forte che non mi è venuta in mente sempre per i due motivi. A. Non avevo tempo, B. Mi ero rilassata perché ho detto ok questo so come si vince, bene, eh, so che è vinto, sicuramente ho giocato una bella partita anche lei e eh, dovrei riuscire a vincere la prima partita del torneo. Il, il ruolo emotivo fa, fa sempre tantissimo. E la mossa che avrei dovuto giocare, sicuramente molto molto più forte, è Re C7. Perché Re C7 è più forte? Perché piuttosto che finire eh, nel finale con un pezzo di vantaggio, direttamente si va a, a vincere, ad avere la regina di vantaggio. Perché qui stiamo attaccando la torre, che comunque è costretta a rimanere sull'ottava traversa, perché altrimenti nessuno ferma più la promozione. E se per esempio il, il nero prova a dare scacco in D7, re B8, se dà un altro scacco, l'idea è quella di mettersi in ottava, di difendere il pedone e di usare l'alfiere come scudo eh, per far sì che la torre non, non difenda più la casa di promozione. Questo è su eh, torre di 7 scacco. Se invece dopo la mossa re c7 il nero prova a difendere la torre con re 7 cambia poco perché ehm, l'idea del bianco è sempre quella di chiudere l'ottava traversa, di bloccarla con il proprio alfiere. E qui il pedone andrà a donna da solo e la partita sarebbe finita subito. Quindi per essere troppo precisa, troppo precisina, perfezionista, alla fine ho sbagliato ugualmente, non ho trovato le mosse migliori e mi sono molto complicata la vita, perché nonostante il finale sia vinto, eh, qui bisogna essere molto precisi. E io all'inizio lo ero stata, qui siamo a mossa 62 e eh, fino a mossa 68 lo ero stata, poi non più. Sto ripetendo molto questo numero perché vi assicuro che eh, una partita del genere segna tantissimo un, uh, un giocatore. Ok, il bianco eh, ha il pedone in F4 sotto attacco, però eh, non vi ha alcun modo di difenderlo, per cui io ho giocato il re C5 e eh, ho portato il mio re ad attaccare i pedoni del nero. A cosa dobbiamo stare attenti? Sempre a eh, non cambiare troppi pedoni perché altrimenti non avremo più alcun modo per vincere la partita e ehm, anche al, all'eventuale promozione dei pedoni del nero che però in questo momento sembra abbastanza lontana. Re 7 attaccando il, il pedone in F6 per cui Daniela ha spinto in F5, H5. Qui ho giocato una mossa che non è la migliore, però è ancora corretta. Ho giocato al fiere di 5 e avevo all'incirca 10-20 secondi sull'orologio. Per cui quando Daniela ha spinto in H4, io non ho trovato la mossa corretta, che sarebbe stata re G6. Perché re G6 è una buona mossa? Anzi, è la mossa migliore della posizione perché eh, è come se il nero non avesse tante mosse. Chiaramente non può muovere il re, perché altrimenti perde il pedone in G5, e anche se cattura l'alfiere, dopo re per F5 il finale di pedoni è facilmente vinto, con un pedone in più, e poi il bianco mangerà anche in H4. Quindi re E5 non sarebbe stata possibile, e l'idea del nero probabilmente è quella di spingere il pedone in G4, farsi un pedone passato. Eppure, re H5, un'altra mossa molto bella e precisa. Perché re H5? Perché se il nero spinge in G3 e prova a farsi il pedone passato G, il, il bianco può giocare re per H4. Su G per F2 l'alfiere a questo punto ritorna in gioco, per cui evita che eh, il pedone promuova, e eh, su re 3, re g5, 
perché questa posizione è vinta per il bianco, perché eh, noi sacrificheremo il nostro alfiere per eh, uno dei pedoni del nero, dopodiché il pedone H andrà a donna da solo. Chiaramente non è così tanto semplice calcolare tutto questo con 20 secondi, e, però devo dire che potevo assolutamente riuscirci con un po' più di lucidità, un po' più di spirito pratico. Cosa succede se eh, al posto di spingere in G3 il nero mangia in H3, che secondo me è quella più naturale o istintiva? Re per H4 a questo punto, non avendo paura della spinta in H2, perché dopo il re H3 l'alfiere in D5 non solo controlla la casa di promozione, ma controlla anche la casa F3, che è fondamentale affinché il re del nero non riesca a catturare l'ultimo pedone che ci è rimasto. E qui il bianco mangerà in H2, dopodiché con un pezzo in più sicuramente si riuscirà a vincere. Re G6 eh, è, eh, è la risorsa migliore, è la mossa migliore, e purtroppo io non l'ho giocata, non l'ho vista, e eh, ho fatto una mossa molto sbagliata, che è alfiere 6. È anche un po' controintuitivo togliere l'alfiere dalla diagonale, eh, in cui ci sarà il candidato a pedone passato dell'avversario e tra l'altro eh, la valutazione della posizione cambia molto perché da avere una posizione vinta per 68 mosse passo ad avere una posizione patta con alfiere 6 e un errore tira l'altro per cui dopo G4 sono riuscita a perdere questo finale giocando alfiere per F5 che è chiaramente sbagliata perché, eh, come ha giocato Daniela, G3, il nero semplicemente promuove e io non riesco a, ad evitarlo. Per cui eh, la partita è finita poche mosse dopo, lei ha promosso eh, ed è stata anche brava a vincere il, il finale e in due mosse ho rovinato tutto il, il bel gioco creato prima. Vediamo un attimo cosa avrei dovuto fare una volta fatta eh, la prima mossa sbagliata, ovvero alfiere 6. Dopo alfiere 6, G4, alfiere per F5 perde, però ancora la posizione è patta, semplicemente ritornando sulla diagonale importante della scacchiera, e su G3 a questo punto si cambia, re per F5, re per H3, l'alfiere controlla la casa H1 e eh, avremmo fatto patta. Sicuramente anche far patta una, una partita del genere non sarebbe stato bello, ma eh, meglio che, che perdere sicuramente. Tra l'altro per quanto riguarda la classifica, eh, come accennavo prima, era un turno abbastanza decisivo. E la cosa che voglio dire, che secondo me è molto importante, oltre alla gestione del tempo, oltre alla, alla gestione delle energie e al cercare di essere molto più pratici, è il non mollare mai, perché alla fine in questa partita io ho sbagliato e ho fatto degli errori, così come la mia avversaria, eppure lei ha avuto una grandissima qualità e una grandissima forza, ovvero quella di non mollare, arrivare fino all'ultimo e eh, approfittare del mio sbaglio Chiaramente è arrivato alla fine, però è arrivato e Daniela è stata molto tenace, ha, ha capito comunque che eh, avevo perso un po' la lucidità e ne ha approfittato. Infatti eh, voglio precisare anche che nel momento in cui avete posizione vinta è fondamentale cercare di concretizzare nel modo più veloce e migliore possibile. Per quale motivo? Perché altrimenti più la partita va avanti, più date chance al vostro avversario e più vi complicate la vita, esattamente come ho fatto io. Però eh, c'è da dire anche che dopo una partita del genere sicuramente il risultato fa la differenza, perché se avessi vinto non credo che avrei imparato troppo, perché eh, anche adesso penso di aver giocato una buona partita sicuramente, e, eppure... Quando vinci una buona partita in maniera lineare non la analizzi in maniera profonda. Invece il fatto che eh, mi abbia portato alla sconfitta, come eh, ho anticipato e espresso prima, 
mi ha segnato profondamente per quale motivo perché per un giocatore del mio livello vincere con un pezzo in più dovrebbe essere veramente facile eppure non è stato così e ehm, bisogna sempre cercare di capire la causa dei propri errori io penso che ehm, nei, nei rapid nei tornei di questo tipo bisogna veramente essere molto allenati molto bravi molto veloci e sicuri di sé perché quello fa la differenza e Daniela, infatti lo è, eh, non a caso è arrivata terza nel torneo, eh, è, stata, è stata brava anche dopo qualificandosi per, per le semifinali e eh, vincendo anche il suo ultimo turno, per cui per vincere una partita di scacchi ci vogliono veramente tantissimi fattori. L'importante è non scoraggiarsi, pensare sempre a eh, giocare delle buone partite a un buon livello e poi cercare di migliorare sempre di più dai propri errori. Io sicuramente cercherò di farlo e eh, vi assicuro che dopo aver perso una partita in questo modo non credo che mi ricapiterà eh, ugualmente, non solo perché ho imparato la lezione ma anche perché per i turni dopo infatti ho cominciato ad avere un ritmo molto diverso, andavo più velocemente e eh, mi concentravo di più sui momenti critici della partita, senza perdere troppo tempo e troppe energie nei, nei momenti più, più ovvi. Per concludere, la differenza tra eh, una vittoria e una sconfitta, o tra me e la mia avversaria in questo caso, risiede nel cogliere i momenti, cogliere l'attimo. Per quale motivo? Perché bisogna saper cogliere la vittoria e in generale tutte le chance, tutte le occasioni, sia quando l'altro sbaglia, sia quando eh, fa delle mosse che non sono errori però poco precise e avete un'ottima posizione e dovete vincere. Spero che questi consigli possano esservi d'aiuto, che le mie emozioni e siano state trasmesse nel, nel modo migliore possibile e che vi siete divertiti guardando questo video vi assicuro che l'evento, il campionato italiano online è stato veramente bello nonostante il mio risultato non sia stato dei migliori però eh, ho moltissime cose da imparare, moltissime cose da migliorare e spero di, di avere la possibilità di rigiocarlo in futuro in modo tale da non fare più gli errori che ho fatto questa volta è vero che vincere eh, una partita è difficile, ma assolutamente non è impossibile. Il mio video è, è anche un po' ironico, chiaramente, però eh, state attenti alle, alle cose che vi ho detto, perché possono farvi guadagnare veramente tanti punti e se non lo fate possono, possono farvi perdere momenti importanti. Per oggi è, è tutto, se il video vi è piaciuto ricordate di di lasciare un like o scriverci nei commenti qual è stato il, il momento più bello secondo voi e soprattutto se eh, vorreste degli altri video analisi sulle partite del campionato italiano. Sicuramente ce ne saranno moltissimi altri con, con tanti argomenti, quindi continuate a seguirci.